നമസ്കാരം വാട്സപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു വാട്സപ്പിലെ ബീറ്റ വേർഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് നിലവിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകാതെ തന്നെ നോർമൽ വേർഷനിൽ അത് വരും ഇനി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റിക്കർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇമോജി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ സാധാരണ ഇമോജി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമോജി ജിഫ് ഫയൽ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പുതിയൊരു ഐക്കൺ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ കൂടുതൽ സ്റ്റിക്കർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആഡ് ആകും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മോർ ഏറ്റവും മോർ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകും അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ലഭിക്കുന്ന അതിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റിക്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കർ ആക്കി മാറ്റാൻ ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മുൻപ് ആയിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്ന അതേ കാര്യം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കോണുകൾ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ആപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസർ എന്നുള്ളൊരു ആപ്പാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലാക്കി മാറ്റണം അതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും മൊബൈൽ മാത്രമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആപ്പ് മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആപ്പ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റിക്കർ ഫോർ വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ സ്റ്റിക്കർ ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസർ എന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് എ ഫോട്ടോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പോകും ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്കതിന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡണ്ണെന്ന് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കോർണറിൽ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഈ പേജിലാണ് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെയോട്ട് താഴെ വന്നാൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് കാണാം മൂന്ന് എറൈസിങ് ടൂൾ കാണാം ഓട്ടോ മാജിക് ആൻഡ് മാനുവൽ എന്നുള്ള മൂന്ന് ടൂൾ കാണാം ഈ ഓട്ടോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വളരെ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എറൈസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറൈസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഡോട്ട് കണ്ടു ആ ഡോട്ടിൽ പിടിച്ചാൽ ആ
സ്ക്രോൾ ബാർ ആണ് ഇതുപോലെ അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഡ്ജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിക്ചറൊക്കെ സൂം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കേസറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് എഡ്ജൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്നും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒറ്റ കളറുള്ള പിക്ചറാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ എന്നൊരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കളറല്ലാത്ത ഫോട്ടോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു കളർ മാത്രം വരുന്ന പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാവും വളരെ നല്ലത് അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് പേജിലെത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും റിയറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ടെൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ സ്മൂത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും സ്മൂത്തായിട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിൽ സേവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ചർ സ്റ്റിക്കർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ വാട്സപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പേഴ്സണൽ സ്റ്റിക്കർ ഫോർ വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റിക്കർ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ കാണും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫോൾഡറിൽ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റിക്കർ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വാട്സപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ആഡ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടനും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആഡ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കറൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലോട്ട് ആഡ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കർ സാധാ മറ്റുള്ള സ്റ്റിക്കർ വാട്സപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കറിൽ അത് സോറി വാട്സപ്പിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിക്കർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോൾഡർ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് സ്റ്റിക്കറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട മറ്റൊരു പുതിയ അറിവുമായി വീണ്ടും കാണ